mimi kama walivyosema wenzangu ni pongeze sana Dr. John Pombe Joseph Magufuli Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania makamu wake na waziri mkuu Majaliwa Kasi Majaliwa kwa kazi nzuri wanayoifanya Mheshimiwa Speaker hatumpongezi rais tu na timu yake bali tunampongeza kwa kazi zinazofanyika Anafanya kazi kubwa sana kumbuka mwaka 2012 nilichangia kwenye bajeti ya serikali nikazungumzia sana suala la uwepo wa ndege na uwepo wa reli mambo yale niliwahi kupita mimi kwenye uwanja wa Jeff Kennedy pale New York nikakuta nchi kama Panama wana ndege lakini Tanzania hatukuwa nazo lakini kwa kweli mheshimiwa rais amefanya kazi kubwa na kutekeleza ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi mheshimiwa naibu speaker nianze na swala la taasisi za udhibiti kwangu mimi naona taasisi hizi za udhibiti ni vizuri zingekuwa under one roof kumekuwa na matatizo makubwa wafanyabiashara wanatoka taasisi moja kwenda nyingine lakini zingekuwa under one roof jambo hili lingekuwa rahisi zaidi kwa wafanyabiashara kuweza kushughulikia matatizo yao pale bandarini la pili mheshimiwa naibu speaker nimesoma kitabu cha mheshimiwa waziri lakini rai yangu na ushauri wangu ni kweli tumeweka pesa nyingi sana kwenye mawasiliano ikiwa pa barabara ujenzi kwa ujumla lakini nadhani ifike sasa wakati tuangalie ni namna gani tuweke fedha nyingi kwenye maji hasa maeneo ya vijijini kuna matatizo makubwa sana kwa sisi tunaotoka vijijini kwenye matatizo ya maji. Na imekuwa ni changamoto kubwa sana. Kweli kwa nadhani ipo haja sasa kwa serikali kuwekeza kwenye maji kwa wingi mno. Leo kwa mfano mji huu wa Dodoma ndio makao makuu ya nchi. Mahitaji ya maji yanaongezeka siku hata siku. Ni vizuri ujenzi wa bwawa la Farkwa ukafanyika haraka kabla mji huu haujakuwa kwa haraka na demand ya maji ikawa kubwa. Lakini nashukuru Wizara ya Maji nimeona kwamba wametenga 7.75 billion kwa ajili ya kulipa fidia wananchi wa Farkwa pale Bubutole na Mombose na naomba basi jambo hili lifanyike haraka ili wananchi wale na wao waweze ku, ku, kufanya shughuli nyingine za maendeleo. Mheshimiwa naibu speaker upande mwingine nilikuwa nataka nishauri ni kwenye kilimo viwanda vyo vyote vile duniani vinahitaji raw materials au malighafi leo Tanzania tunaimiza sana swala la ujenzi wa viwanda lakini bila kuwa na raw materials kwenye kilimo bado tarudi kule kule kwa sababu jambo hili la viwanda si la kwanza tulishakuwa na viwanda sana wakati wa baba wa taifa mwalimu Nyerere na viwanda vingi vimekufa ama vimekufa kwa kosa raw materials ama challenges kutoka developed countries. Kwa hiyo mimi nadhani ipo haja ya kuongeza fedha nyingi kwenye kilimo hasa kwenye maeneo ya umwagiliaji. Hili linaweza linaweza likatusaidia likatusaidia zaidi. Mheshimiwa naibu speaker, nilitaka nichangie kidogo kwenye barabara. Nimetembea nchi hii maeneo mengi barabara nyingi zilizojengwa chini ya ufadhili wa benki ya dunia kwenye maeneo ya mijini mawilayani na maeneo ya mijini mfano mdogo ni hapa Dodoma mjini barabara hizi zimeanza kuharibika hata kabla serikali haijaanza kulipa deni la benki ya dunia sasa the question is tatizo ni kwa engineers wetu waliojenga ama tatizo hatukuwa serious kwenye usimamizi kweli kwa nadhani jambo hili tuliangalie vizuri 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 sana Mheshimiwa Naibu Speaker Nchi nyingi duniani zinapata pesa nyingi sana kwenye michezo. Ukichukua nchi kama Spain ambayo ndio inaongoza kwa kuwa na wachezaji wengi duniani wa kulipwa wanaocheza nje ya nchi ile. Ikifuata Uingereza, wanapata pesa nyingi sana kwenye kodi za wachezaji. Hili jambo Tanzania hatujalifanyia kazi kubwa sana. Ni muombe Mheshimiwa Waziri Waziri mpango na dada yangu kipenzi Dr. Ashatu. Ipo haja kwa Tanzania kuangalia namna gani nchi itafaidika na wachezaji wanaocheza mpira wa kulipwa. 
sioni sababu ya kuzuia kwamba tusiwe na wachezaji kumi au more than that kutoka nje wanaocheza Tanzania lakini bado tunaweza tukapata mapato makubwa kutokana na wachezaji hawa Leo hii hatu, mchezaji Tanzania anasajiliwa kwa milioni themanini lakini halipikodi Analipo mshahara wa dola 1015 kwa mwezi lakini halipikodi Ipo haja sasa kwa serikali kuangalia namna gani itapata kodi za wachezaji Na mimi naamini serikali ikiweka mfumo mzuri wa kupata kodi kwa wachezaji hata hii hoja ya kujenga kwamba tu na wachezaji watano tu wa kigeni, wachezaji sita tu wa kigeni itaondoka kwenye nafsi zetu. Kwa sababu hata ukichukua Uingereza, World Cup iliyopita wamekwenda hadi kwenye nusu finali. Lakini hawajaweka ukomo wa wachezaji wa kigeni. Kweli kwa nadhani hili jambo tufikirie. Hatuna sababu ya kuweka limit. Tanzania sio kisiwa. E, hata kwenye UEFA timu za Uingereza zimefika finali zote kwenye kombe la dunia amini kwenye kombe la, la, la Champions League hata kwenye Europa League hawana limit ya wachezaji wa kigeni kwa hiyo leo tukisema Tanzania mechi moja wacheze wachezaji watano tu wa kigeni tunarudi enzi ya ujima tuweke utaratibu wa kupata kodi za wachezaji hawa badala ya kuwazuia wasije kwa hiyo mimi nimalizie mheshimiwa mheshimiwa naibu speaker kwa kumpongeza sana mheshimiwa waziri na dadangu kipenzi ashatu na viongozi wote wa wizara hii lakini kumbukeni pia kwamba fedha za miradi uko kwenye almashauri ziwa zinakwenda kwa haraka e, tumefanya mambo makubwa na ndio maana serikali hii ya sisi imefanya mambo makubwa vituo vya afya tu Tumejenga zaidi ya 366 na nusu. Na hii nusu kituo iko chemba. Serikali hii hii ya Magufuli imefanya kazi kubwa. Mnyonge mnyongeni yake yake mpeni. Nimalizie kwa kuwashukuru mawaziri wote na kuwaomba wamsaidie rais. Wamsaidie sana rais. Sababu mimi ninachoona mheshimiwa naibu speaker wakati mwingine rais anakwenda kwenye ziara huko nje kwenye mikoa kwenye wilaya matatizo anayoambiwa ni mengi mno lakini naweza kushangaa mawaziri wamepita humo wiki mbili zilizopita tumsaidie rais kwenye eneo hilo tumsaidie waziri mkuu tumsaidie makamu wa rais serikali inafanya kazi as a collective lakini kama rais anakwenda chemba akanyanyuliwa bango tu kwamba maji hapa hayatoki na waziri alikuja wiki iliyopita. Maneno yatakuwa tunambebesha mzigo mtu mmoja. Kwa hiyo ningeliomba mawaziri chukweni hatua. Chukweni hatua kumsaidia rais na kukisaidia chama chetu, chama cha mapinduzi. Ili uchaguzi ujao tushinde kwa uraisi. Na ni vizuri tukizungumza hili tuwe wa kweli. Yapo baadhi ya maeneo baadhi ya viongozi bilioletea hawafanyi kazi vizuri. Si sasa tumeamua kunyamaza na nilitoa mfano hapa kwamba kuna vituo 366 na, na nusu. Nusu iko chemba. Kwa nini nendeni mkaangalie. Baada ya kusema hayo naunga mkono hoja. Global Education Link kwa niaba ya Jinju Medical University kilichopo China wanakutangazia nafasi za masomo katika fani za afya kwa ngazi ya degree kwa ushauri na udahiri tembelea ofisi zetu makao makuu Dar es Salaam na katika matawi yetu yaliyoko Zanzibar Dodoma Arusha Mwanza na Mbeya